സമഗ്ര ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിക്കുള്ള വിഭവ സമാഹരണം പൂർണ്ണമായും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വഴിയായിരിക്കും സ്വ കേരള ഭാഗ്യക്കുറി സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ലോട്ടറി നടത്തുന്ന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ലാഭം ലോട്ടറി മാഫിയുടെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി എന്നുള്ള വരുമാനം പൂർണ്ണമായും മേൽപ്പറഞ്ഞ ആരോഗ്യ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് കേവലം ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം മാത്രമല്ല സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭാവന കൂടിയായി കരുതാം ചൂതാട്ട ലോട്ടറികളെ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ജനകീയ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന് സർക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനം ശക്തി പകരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ചൂതാട്ട ലോട്ടറികളെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടാ എതിർക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് എന്ന പോലെ രോഗപ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണം ഇതാണ് ആദ്രം മിഷനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നൊരു കാര്യം ശാസ്ത്രീയ തരനിരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഴുവൻ പൗരന്മാരുടെയും ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശരിക്കുകയും പി എച്ച് സി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ നില തുടർച്ചയെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതുവഴി രോഗികളെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതിന് രോഗികളാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും കഴിയും ഓരോ രോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രോഗസാധ്യതകൾ ഒരാൾക്കും വ്യക്തിഗത സൂക്ഷ്മ ആരോഗ്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും ഇങ്ങനെ രോഗാതുരത ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനാവും ഇത്തരം ഒരു ജനകീയ ആരോഗ്യ പരിപാടിക്ക് മാതൃകാപരമായി മുൻകിയെടുക്കുന്ന തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ധനസഹായം നൽകുന്നതായിരിക്കും രോഗം വരാതിരിക്കാൻ രോഗപ്രതിരോധ നടപടികൾ രോഗം വന്നാൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ചികിത്സ ഫലമല്ലെങ്കിൽ സ്വാന്തന പരിചരണം ഇവ മൂന്നും ചേർന്നുള്ള ഒരു പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇത് സ്വാതന ചികിത്സാ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കാൻസർ രോഗങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അമ്മയെ തെക്കോട്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മകൾ ഗ്രേസിയുടെ ദേവാംഗന എന്ന കഥയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് സർ സ്വാർത്ഥത ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയെ പടരുന്ന സമൂഹത്തിൽ പാലിറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സ്ഥാനമുണ്ട് സ്നേഹവും കരുതലവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രോഗാവസ്ഥയിൽ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഓരോ രോഗിക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പി എസ് സി കേന്ദ്രീയ ചെയ്യുകൂപ്പിക്കുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കും ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും വയോജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിനും പാലിറ്റീവ് ജീവിതം സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിനും പാലിറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാവും മേൽപ്പറഞ്ഞ സമഗ്ര ആരോഗ്യ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവണം ആർ എസ് പി വഴി നടപ്പാക്കിയുള്ള അന്നത്തെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രഭാത് പട്നായിക്കും ഞാനും ഒരു വലിയ സംവാദം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ചിസ്സും ചിസ് പ്ലസും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് അനുവാദം ലഭിച്ചത് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി കേരളത്തിന്റെ പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ സ്കീം ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത് പുതിയ സ്കീമിലെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പണം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളാണ് മുടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി ദേശീയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നു തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മുരുകൻ പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപകട ചികിത്സ വഹിക്കാതെ മരണമടഞ്ഞത് കേരളത്തിന് അപമാനമാണെന്ന് നാം കണ്ടു ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ബദൽ സംവിധാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നടപ്പിൽ വരും അപകട സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേക മൊബൈൽ ആപ്പിൽ സന്ദേശം നൽകിയാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ആംബുലൻസ് എത്തിച്ചേർന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അനുയോജ്യ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാകും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളടക്കം സൗജന്യ അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കും വെക്കേണ്ടതാണ് ഇൻഷുറൻസ് വഴി അവർക്ക് പിന്നീട് പണം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ഇതിനാവശ്യമായ പണം റോഡ് സേഫ്റ്റി ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തുക പൊതു ആരോഗ്യ സർവീസിന് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയിൽ വകയിരുത്തുന്നത് പ്രധാന ആശുപത്രിയിൽ കാത്ത് ലാബുകൾ ഐ സി യു ഡയാലിസ് യൂണിറ്റ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ദന്തൽ യൂണിറ്റ് എമർജൻസി കെയർ സെന്ററുകൾ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ മോണിറ്ററിംഗ് മറ്റേണിറ്റി യൂണിറ്റുകൾ ഇവ സ്ഥാപിക്കുന്ന അറുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു മാനസികാരോഗ്യ പരിരോധത്തിന് പതിനേഴ് കോടി രൂപ
പൊതു ആരോഗ്യ സം പൊതു ആരോഗ്യം പോലെ തന്നെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവും കേരളക്ക് ജീവൽ പ്രധാനമാണ് എന്ന കഴിഞ്ഞ കാലനൂറ്റാണ്ടായി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് അണ്ണേണ്ടൻ മേഖലയിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടർച്ചയായി കുഴിഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു ഇതിന് വിരാമമിടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒന്നേ പോയിന്റ് നാല് ലക്ഷം അണ്ണയുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ടി സി വാങ്ങി ഈ വർഷം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചേർന്നതാണ് ഈ സർക്കാരിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ അംഗീകാരം അത്രയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് സാധാരണക്കാർ പഠിക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും പഠനത്തിനും പാഠ്യേന വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത്തരം ഒരു പ്ലാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് കിഫ്ബിയുടെ സഹായത്തോടെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപ്പാക്കി അവിടുത്തെ അനുഭവം അത്യന്തം ആവേശകമായിരുന്നു അധ്യാപകരുടെ അകമഴിഞ്ഞ മുൻകൈ പ്രാദേശിക വിഭവ സമാഹരണം ജനകീയ പങ്കാളിത്തം ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്ന അനുബന്ധ പരിപാടികൾ ഇപ്പൊ അവസാനം സ്കൂൾ തമ്മിൽ സ്കൂളുകൾ തമ്മിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും വാർത്തകളും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നുള്ള പരിശ്രമം വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ വർഷം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് സ്കൂളുകളായി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളും ഐ ടി ലാബുകളും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഫെബ്രുവരി മാസം അവസാനിക്കുന്ന മുമ്പ് ഇരുപതിനായിരം ക്ലാസ് മുറികൾ മാർച്ച് മാസത്തിൽ പതിനായിരം ക്ലാസ് മുറികൾ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള പതിനയ്യായിരം ക്ലാസ് മുറികൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കായിരിക്കും മുൻഗണന ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ കയറിയെത്തുന്നു വലിയൊരു പാടത്തിന് നടുവിൽ ഉണ്ട നക്ഷത്ര കണ്ണുകളുള്ള നെല്ലിമരങ്ങളുടെയും അഹങ്കാരി പറങ്ങി മരങ്ങളുടെയും ചക്കരക്കുട്ടി നട്ടു മാവ് നാട്ടുമാവുകളുടെയും ഇടയിൽ പഴയ ഊടുപാവിയ മേൽക്കൂരിയും സിമിന്റ് തേക്കാത്ത ചെങ്കൽ ചുവരുകളുമുള്ള ഒരു ഗ്രാമീണ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് കപ്പലിലൊരു വിചിത്ര ജീവിതം കപ്പലിനെ കുറിച്ചൊരു വിചിത്ര ജീവിതം എന്ന നോവലിൽ ഇന്ദു മേനോൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സർ ഈ ഗ്രാമീണ നന്മകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാവൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് സ്കൂളുകൾക്ക് അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോടി രൂപയും കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ ആയിരം കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് എഴുപത് സ്കൂളുകൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടി രൂപയും ഇതുവരെ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ മാസം അവസാനം ചേർന്ന കിഫ്ബി ബോർഡ് യുഗത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് പണം അനുവദിക്കാനാവും എന്നാണ് കരുതുന്നത് കിഫ്ബിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂൾ നവീകരണ പരിപാടിയും ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള സ്കൂൾ നവീകരണ പരിപാടിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകളുടെയും പശ്ചാത്തല സൗകര്യത്തിന് വികസനത്തിന് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു കോടി രൂപ വരെ ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് ഹരിത വിദ്യാലയം റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്കും ഈ ധനസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ടാവും ഏഴ് സ്കൂളുകൾക്ക് അവർക്കായുള്ള ചലഞ്ച് ഫണ്ട് തുടരും കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ച ആയിരം കുട്ടികൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏതാനും സ്കൂളുകൾ വിട്ടുപോയി അവർക്ക് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്ന് കോടി രൂപയുള്ള ധനസഹായം ലഭ്യമാകും എല്ലാ പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്ന കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കും നൂറ്റമ്പത് വർഷം പിന്നിട്ട എല്ലാ ഹെറിറ്റേജ് സ്കൂളുകൾക്കും പ്രത്യേക ധനസഹായം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നൂറ്റി എഴുപത് കോടി രൂപ കിഫ്ബി ധനസഹായമില്ലാത്ത ചെറിയ സ്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അക്കാദമിക് നിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ശിശു കേന്ദ്രീകൃത പ്രവൃത്തി പരിചയം കലാ സ്പോർട്സ് പ്രോത്സാഹനം അതിമികവ് കാട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക സഹായം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക സഹായം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അമ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്ക് ഓട്ടിസം പാർക്ക് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കും പുതുതായി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് കൾച്ചറൽ പാർക്കുകൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ഏഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം നൂറ്റാറ് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു ഇവിടെയും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ
ഈ സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം പറയുക സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകളും ക്ഷേമ പെൻഷനും ഇരട്ടിയാക്കി യഥാസമയം വിതരണം ചെയ്തു എന്നാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലക്ഷം പേർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിട്ട് പെൻഷനോ സുരക്ഷാ ധന സഹായമോ നൽകുന്നു ഇതിനു പുറമെ വിവിധ ക്ഷേമ നിധികളിൽ നിന്നായിട്ട് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലപ്പുറം പേർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് പ്രതിവർഷം ഈ വർഷം ആറായിരത്തോളം കോടി രൂപയാണ് പെൻഷന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് പ്രതിവർഷം ശരാശരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾക്ക് ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് എന്നോർക്കണം പെൻഷന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് കുടുംബ വരുമാന പരിധി പക്ഷെ വളരെ ഉയർന്ന വരുമാനക്കാർ ഇന്ന് പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനർഹരെ പെൻഷൻ പട്ടിക നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഊർജിത തിരുത്തൽ പരിപാടി നടപ്പാക്കും വരുമാനം സംബന്ധിച്ച തർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുമാന പരിധിക്ക് പുറമെ താറിപ്പഴയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടി ബാധകമാക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ചതുരശ്ര അടിയിൽ മുകളിലുള്ള മുകളിൽ വീടുള്ളവർ ആദായ നികുതി ഒടുക്കുന്നവർ ഒപ്പം താമസിക്കുന്നവർ രണ്ട് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമിയുള്ളവർ ആയിരം സി സിയേക്കാൾ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള നാല് കപ്പാസിറ്റി ടാക്സി അല്ലാത്ത കാറുകൾ ഉള്ളവർ എന്നിവർക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന അർഹതയുണ്ടാവില്ല അനർഹമായി പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സ്വമേധയാ പെൻഷൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും മാർച്ച് മാസം വരെ സമയാനുവദിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമുള്ള സർവേയിൽ കണ്ടെത്തുന്നവർ വാങ്ങിയ പെൻഷൻ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും ഈ ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയ ശേഷം വിഷുവിന് മുമ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കും അടിയന്തരമായി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും അംഗപരിധിതരായ അപേക്ഷകർക്ക് പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ സ്കീം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും ഈ സ്കീമിൽ ചേരാം കയർ കശുവണ്ടി മത്സ്യം എന്നീ മേഖലകളിലെ ക്ഷേമതി അംഗങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മുപ്പത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു ഭിന്നശേഷിക്കാർ നാം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ നാം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷം കേരളത്തിലുണ്ട് സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ കഴിവില്ല കഴിവില്ലാത്ത ഭിന്നശേഷിക്കാരാണവർ കാഴ്ച പരിമിതർ കേൾവി പരിമിതർ അംഗപരിമിതർ ഭിന്നബുദ്ധിശേഷിക്കാർ തുടങ്ങിയവരുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം വരും ഇതിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം പേർ പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴെയുള്ളവരാണ് ഇവർക്കും അവകാശാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിത ചക്ര സുരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സമഗ്ര പരിപാടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് സ്കീമുകളിലായി എട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും മറ്റ് പത്ത് ഏജൻസികളും വഴി ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഈ വർഷം സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സമഗ്ര പരിപാടിയുടെ തുടക്കം എം എം ആർ വാക്സിൻ അടക്കമുള്ള രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വൈകല്യങ്ങൾ തടയുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ശിശു ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാരംഭ സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ വൈകല്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും പരിപാട പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുമാണ് ഇത്തരം ഭിന്നശേഷി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ചികിത്സയ്ക്കും പരിചരണത്തിനുമായുള്ള സ്കീമുകൾക്ക് മുപ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സാധാരണ സ്കൂളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണ് നയം അതേസമയം തീവ്ര ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളും ബഡ് സ്കൂളുകളും ഉണ്ട് സ്കൂളുകളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പതിനേഴ് കോടി രൂപയും ബഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തിയാറ് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു പുതുതായി ഇരുന്നൂറ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൂടി ബഡ് സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ജില്ലയിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് വിരുദ്ധം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ മുഴുവൻ റെഗുലർ സ്കൂളുകളിലെ പ്രത്യേക ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കീമാണ് ഓട്ടിസം പാർക്ക് ഇതിനായി ആ പഞ്ചായത്തിലെ റിസോഴ്സ് അധ്യാപകരെ മുഴുവൻ പൂളി ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ഈ സ്കീം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതിനായി അഞ്ചു കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ജയശ്രീ മിശ്രയുടെ ജന്മാന്തര വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഫോമൻസസ് എന്ന നോവലിൽ കേരളത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചൊരു വർണ്ണനയുണ്ട് ഒട്ടും സുഖരമല്ലാത്തിടം പ്രായം കൊണ്ടും വലിപ്പം കൊണ്ടും വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പകരുന്ന നട്ടം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ യോഗ്യതയുള്ള അധ്യാപകരുടെ അഭാവം അസൗകര്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം പണമില്ലാത്ത നിസ്സാരി നിൽക്കുന്ന സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ഇത് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ മേഖലയിലെ സന്നദ്ധാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപെടലുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം വിദ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസ വകു
വീടുകളിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരിചരണ സഹായികൾ കലവൻസിനായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയും ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രത്യേക സഹായത്തിനായി പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയും വകയിലെത്തുന്നു അംഗപരിത പരിമിതരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെ അംഗപരിതരുടെ പരിമിതരുടെ പെൺമക്കൾക്കും നൽകുന്ന വിവാഹധന സഹായം പതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു വിവിധ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ ഭിന്നശേഷി പരിശീലന ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്താറ് കോടി രൂപ ഗ്രാൻഡായി നൽകും എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരിതബാധകർക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പാക്കേജ് പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കും ആദ്യ ഗഡുവായി അമ്പത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കും ഇത്തവണത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്ന എസ് ഡി ജിയിൽ നൂറ് കോടി രൂപ അല്ലെ എസ് ഡിയിലും ഇതിനുള്ള പണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്പത് കോടി രൂപ കാസർഗോഡ് പാക്കേജിലെ ഒരു ഭാഗം പണവും ഇതിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ വികലാംഗ പെൻഷൻ മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയോളം രൂപ വരും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന ചട്ടപ്രകാരം ഇരുന്ന് കോടി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയെങ്കിലും ഇവർക്കായി നീക്കിവെക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണൂറ്റമ്പത് കോടിയോളം വരുന്ന ഈ മേഖലക്കുള്ള മൊത്തം അടങ്കൽ ഏകോപിതമായി ചെലവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പായിരിക്കും പക്ഷേ സർ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടിയോട് നമ്മുടെ വിദ്യാസമ്പന്ന സമൂഹം പോലും പുലർത്തുന്ന അകൽച്ചയുടെയും വിവേചനത്തിന്റെയും വിദേശത്തുള്ള മറിച്ചുള്ള അനുഭവത്തിന്റെയും ഹൃദയാവർജകമായ പരാ താരതമ്യം ജയശ്രീ മിശ്രയുടെ നോവലിക്കാണ് സർ കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അവകാശബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഇടപെടലാണ് അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ പോലും കെൽപ്പില്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അവരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ അജൻഡയായി മാറണം സർ വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ബഡ്ജറ്റ് വിസകളും അടുത്ത വർഷം മുതൽ ആരംഭിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം അതിവേഗത്തിൽ ഉയരുകയാണ് ഇതിനുള്ള അനുസൃതമായി ആരോഗ്യ മേഖലയിലും സാമൂഹ്യക്ഷേമ മേഖലയിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനുള്ള ഉപാധിയായിരിക്കും വയോജന ബഡ്ജറ്റ് സർ ഈ ബഡ്ജറ്റിലെ ഓരോ സ്കീമും സ്ത്രീ പക്ഷത്തു നിന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ബഡ്ജറ്റ് രേഖകളോടൊപ്പമില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ലഭ്യമാക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റ് രേഖ അംഗങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് രേഖകൾക്കൊപ്പം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ പൂർണ്ണമായും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്കീമുകൾ അടങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപ അഥവാ പദ്ധതി അടങ്കിൽ നാല് ശതമാനമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ഇത് തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയും പദ്ധതി അടങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയർന്നു സർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതില് പൂർണ്ണമായും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്കീമുകൾ അടങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു ഇത് പദ്ധതി അടങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം വരും ഇതിനു പുറമെ പൊതുവികസന സ്കീമുകൾ സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ഘടകമോ ഗുണഭോക്തൃ എണ്ണമോ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്കീമുകളിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പദ്ധതി അടങ്കലിന്റെ എട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം വരും അങ്ങനെ മൊത്തം സ്ത്രീകളുടെ വിഹിതം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ പതിനൊന്ന് ശതം പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നത് പതിനാല് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു സർ വിജയലക്ഷ്മിയുടെ പച്ച എന്ന കവിത ഇടിമിന്നിലിന്റെ വേര് തിന്ന് പ്രളയത്തോളം മഴ കുടിച്ച് കരുത്ത് നേടണമെന്ന് നേടണമെന്ന് പെൺകുട്ടിയോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നാം മണ്ണാങ്കട്ടയോ കരിയിലെയോ ആവയിൽ നിന്നും കാശിക്ക് പൂവിയിൽ നിന്നുമുള്ള ആധുനിക സ്ത്രീയുടെ വീര്യം ഇന്ന് കേരളം കണ്ടുവന്ന് കാണുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾക്കായിട്ട് അമ്പത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുകയാണ് ലിംഗനീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വേരുറച്ചൊരു സമൂഹമായി കേരളം മാറണം സ്ത്രീ വിരുദ്ധ എല്ലാ മുഖങ്ങളും തുറന്നു കാട്ടുന്ന ശക്തമായ ആശയപ്രചരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരംഭിക്കണം പോലീസ് അടക്കമുള്ള വിധഭാഗം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനപ്രതിനിധികൾ വക്കീലന്മാരും ജുഡീഷ്യറിയും അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുജനങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർമാരായിട്ടുള്ള വമ്പിച്ച പ്രചാരണ പ്രവർത്തനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വനിതാ വികസന വകുപ്പാണ് ഈ പരിപാടികളിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ കില്ല കുടുംബശ്രീ വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ പോലീസ് വകുപ്പ് വനിതാ സെൽ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഏജൻസികൾ ചെറുതും വലുതുമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവും പല സ്കീമുകളും അതിൽ തന്നെ ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവയുടെ കൂട്ടായ സ്വാധീനം വളരെ വലുതായിരിക്കും ക്രൈം മാപ്പിംഗിന്റെയും ജെൻഡർ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ഗ്രാമം പദ്ധതി
അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർക്ക് പ്രതിമാസഹായം സ്നേഹസ്പർശം ആയിരം രൂപയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപയായിട്ട് ഉയർത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ ബജറ്റിലെ വനിതാ വികസന സഭയത്തിന്റെ മറ്റൊരു പങ്കാളിത്തം ആധുനിക വ്യവസായ മേഖലയിലെ സ്ത്രീ പങ്കാളം പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഐ ടി മേഖലയടക്കം വനിതാ സംരംഭക സ്കീമുകൾക്ക് ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സ്വാഭാവികമായി നൈപുണ്യ വികസനം പ്രധാനമാണ് ജെൻഡർ പാർക്കിൽ സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ് എക്സലൻസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു വനിതാ ഫെഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വനിതാ ഫെഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു അഞ്ഞൂറ് ആധുനിക വനിതാ ചകിരി മില്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പരിപാടിയുണ്ട് സ്ത്രീകൾ തൊഴിലെടുക്കുന്ന പരമ്പരാഗത മേഖലയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മുൻ ഏത് കാലത്തേക്കാൾ വകയിരുത്തൽ ഈ പദ്ധതിയിലുണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്ന സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തത്തിന് ഒരു തടസ്സവും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഒരു ഒരു തടസ്സം ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊതുസൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് പതിനാല് ജില്ലകളിലും വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലുകളും ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോമുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര വിഹിതമടക്കം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇതിനു പുറമെ കേരള ഹൌസിംഗ് ബോർഡിന് നാല് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി രൂപ കൂടി ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവും കേരളത്തിലെ നിറവാളത്ത് നാല് കോടി മുടക്കി ഷീ ലോഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കും സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള തൊഴിലുറപ്പിന്റെ വകുപ്പ് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും തൊഴിലിടങ്ങളിൽ കൃഷ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ടോയ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടിയെടുക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ബഡ്ജറ്റുകളും പറഞ്ഞ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാതെ കാര്യം വഴിയോരങ്ങളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൊതു ടോയ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇവ കേവലം ടോയ്ലറ്റുകൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല റെസ്റ്റ് റൂമും കഫേയും അത്യാവശ്യ സ്റ്റേഷനറികളും വിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രം കൂടിയാവും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമെ നിയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഫീസ് കളക്ഷന് ഫീസ് കളക്ഷന് പുറമെ ഇവയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭമടക്കം ന്യായമായ വരുമാനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയണം ഇത്തരം ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിന് തയ്യാറുള്ള ഏത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനവും ഏജൻസിക്കും സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ പരസ്യ ചെലവും നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാവും പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം നവീകരിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടി സാധ്യമാക്കുന്നതിനും എണ്ണ കമ്പനിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യും കുടുംബശ്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് നമ്പൂരി സമുദായത്തിൽ സ്ത്രീ മോചനത്തിന്റെ കാഹളം മുഴക്കിയ നാടകമാണ് സ്ത്രീകൾ രചിച്ച് സ്ത്രീകൾ അവതരിപ്പിച്ച തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നാടകം ആ നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രമായ ദേവിക്ക് പാടുന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് പടയൊരുങ്ങുകയായി പടയൊരുങ്ങുകയായി അടക്ക അടുക്കളക്കകത്താണ് ഈ പടയൊരുക്കം അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്കത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു കെ ആർ മീരയുടെ നായിക ആരാച്ചാറിൽ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു നേട്ടവും കൈവരിക്കാറില്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ചങ്ങല പോലെ പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഏതൊരാൾ ഇന്നോ തുടങ്ങി വെച്ചത് മറ്റൊരാൾ ഒരിക്കൽ പൂർത്തിരിക്കൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നു നവോത്ഥാന കാലത്ത് തുടങ്ങി വെച്ചതിന് തുടർച്ചയായി ഇന്ന് കുടുംബശ്രീ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കും കുടുംബശ്രീ മാതൃകയിൽ അയൽക്കൂട്ട സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ ആരംഭിച്ച കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപതാം വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന വേളയിൽ പുതിയ ഇരുപതിന പരിപാടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അയൽക്കൂട്ട വർഷം മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സമിറ്റ് രണ്ട് ആയിരം ഇറച്ചിക്കോഴി യൂണിറ്റുകൾ മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് ശകരി മില്ലുകൾ നാല് സൂക്ഷ്മ സംരംഭ പാർക്കുകൾ അച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് പദ്ധതി ആറ് നാനോ മാർക്കറ്റുകൾ ഏഴ് വിപണനത്തിന് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ എട്ട് സൂക്ഷ്മ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ടെക്നോളജി ഹബ്ബ് ഒമ്പത് കെ എസ് കെ എസ് എഫ് യുമായി ചേർന്ന് കുടുംബശ്രീ ചിട്ടി പത്ത് ജില്ലാ വനിതാ ലീഗൽ ക്ലിനിക്കുകൾ പതിനൊന്ന് ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ആഗ്രോ സർവീസ് ടീമുകൾ പതിമൂന്ന് കിണർ റീചാർജിങ്ങിനായുള്ള സുജലം പദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും പതിനാല് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ആലപ്പുഴ മാതൃകയിലെ പട്ടിവർഗ സൂക്ഷ്മ പദ്ധതി മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് പുതിയ ബഡ് സ്കൂളുകൾ പതിനാറ് ആയിരം ചെറിയാറ്റി കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പതിനേഴ് അരക്ഷിത സമൂഹങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ഉപജീവന പദ്ധതി പതിനെട്ട് റിക്കവറി നേരിടുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള കലാശ്വാസം പത്തൊമ്പത് കുടുംബശ്രീ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുപത് ഓർമ്മ പുസ്തകങ്ങൾ ഇരുപത് പതിനാല് മാതൃകാ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ഗ്രാമങ്ങൾ കുടുംബശ്രീക്ക് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ത്രിതല സംവിധാനം
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹത്തിലുള്ള വിഭജനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇവരെ മുഖ്യധാരയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഒട്ടേറെ നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നും അവർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നാം ഇനിയും ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് എന്നാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവർക്കായി സുരക്ഷിത സേഫ് ഹോം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് പട്ടിക ജാതി പട്ടികവർഗ ക്ഷേമം ഇന്ത്യയിലെ ദളിത് സമൂഹം ആകെ ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉച്ച നേതൃത്വങ്ങൾക്കെതിരായ സമരങ്ങളായി അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധങ്ങളായി പുതിയ സംഘടന ആവിർഭാവമായി സാംസ്കാരിക അക്കാദമിക് പഠനങ്ങളായി ആളിക്കത്തുകയാണ് ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് പഞ്ചാബ് അസ്ര പദ്ധതിയിൽ ഇല്ലാതാക്കിയതിന്റെ ഫലമായി പട്ടിക ജാതി ഘടക പദ്ധതിയും പട്ടികവർഗ പദ്ധതിയും അപ്രത്യക്ഷമായത് സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിനുള്ളിൽ പട്ടികജാതി പട്ടിവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജനസംഖ്യാ അനുവാദിയുമായി ഒരു കാലത്തും പണം നീക്കിവച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം വരുന്ന പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ പതിനൊന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വകയിരുത്തിയത് പുതിയ പരിഷ്കാരം കൂടിയായപ്പോൾ എത്രയാണ് വിഹിതമെന്ന് കൃത്യമായും പറയാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേരള ബഡ്ജറ്റ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പട്ടികജാതി ഘടക പദ്ധതിയുടെ അംഗങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു മൊത്തം പദ്ധതിയുടെ ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം വരുന്നത് പട്ടികവർഗ ഉപപദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി അമ്പത്തൊന്ന് കോടിയിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു പദ്ധതി അടങ്കലിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് മൂന്ന് ശതമാനം വരുന്നത് പട്ടികജാതി വിഭാഗം ജനസംഖ്യയുടെ ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനവും പട്ടികവർഗ വിഭാഗം ജനസംഖ്യയുടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനവുമാണെന്ന് ഓർക്കാം കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ സൂചികൾ ചില വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൊതുസമൂഹ്യ ക്ഷേമ സൂചികളേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പൊതു ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ പിന്നിലാണ് ഇത് മറികടക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് താരതമ്യേന വലിയൊരു അടങ്കൽ ബഡ്ജറ്റിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്തക്കോളത്തിലെ കൂലി എന്നത് ഇന്ത്യയും ഗതി എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ മുഴങ്ങിയ ശാപം പുലപ്പങ്ക് എന്ന കവിതയിലെ ബിലു പ്രതിധിനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടി വിഭാഗക്കാരുടെ സാമൂഹ്യ സൂചനകൾ പൊതുനിലവാരത്തിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ശാപവചനങ്ങൾക്ക് നാം മറുപടി നൽകേണ്ടത് പട്ടികജാതി ഘടക പദ്ധതിയിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും പട്ടിവർഗ ഉപദ്ധതിയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്ത് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ധനവിന്യാസം ഈ ലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിമർശനാത്മകമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക എസ് സി പിയിലും ടി എസ് പിയിലും വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള പാർപ്പിടത്തിനാണ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയും ഇതു പുറമെ ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകളിലെ പട്ടിവർഗക്കാർക്ക് മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കി സഹായം നൽകുന്നതിന് പി കെ കാളം പദ്ധതി പ്രകാരം നൂറ്റി പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കുടുംബശ്രീയുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഇത് സംസ്ഥാന വ്യാപകമാക്കും ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങി നൽകാൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ എസ് സി പിയിലും അമ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ടി എസ് പിയിലും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് കുടുംബങ്ങളെങ്കിലും പട്ടികജാതി കോളനികൾ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ഉള്ള കോളനികളിൽ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിൽ അംബേദ്കർ പദ്ധതിക്ക് എസ് സി പിയിൽ നൂറ്റി നൂറ് കോടി രൂപയും ടി എസ് പിയിൽ നൂറ്റി പത്ത് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള അടുത്ത പരിഗണന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എസ് സി പിയിൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് കോടിയും ടി എസ് പിയിൽ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു എസ് സി പി വിദ്യാഭ്യാസ അടങ്കലിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ധനസഹായമാണ് പട്ടിവർഗക്കാർക്കുള്ള ധനസഹായം കേന്ദ്ര വിഹിതമടക്കം മുപ്പത്തേഴ് കോടി രൂപയെ വരും അതേസമയം ടി എസ് പിയിലെ മോഡൽ സിലിസ് സ്കൂളുകളും ഹോസ്റ്റലുകളും നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി എഴുപത്തിയാറ് കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് സർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പട്ടി വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവേശനം ഗണ്യമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് വളരെ ഉയർന്നതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രവേശനം നേടിയെങ്കിലും പരീക്ഷ പാസ്സാകാത്ത ഇരുപതിനായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് അവർക്ക് റെമഡിയൽ കോഴ്സും പ്രത്യേക സഹായം നൽകി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്കീം ഈ വർഷം ആരംഭിക്കും രണ്ടായിരത്തി
ക്രൈസ്തവ വികസന കോർപ്പറേഷന് പത്ത് കോടി രൂപ അധികമായി അനുവദിക്കുന്നു ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം വിധവകൾക്കും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഭവന പദ്ധതിയുടെ അമ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപയാണ് മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ഇതിൽ പതിനേഴ് കോടി രൂപ സ്കോളർഷിപ്പും എട്ട് കോടി രൂപ മുന്നോക്ക സമുദായ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും നീക്കിവെക്കുന്നു പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകൾ സ്വയം തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്ന നാടകത്തിന്റെ തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തെ തറവാടായും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഭർത്താവായും ഭരിക്കുന്നുണ്ട് കാണാപ്പണി വെടിഞ്ഞ് പരസ്യ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും ആറ് പതിപ്പാണ്ട് മുമ്പ് കേരളം രൂപീകൃതമാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ശതമാനത്തെ കുറവാണ് ഇന്ന് വീടിന് പുറത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ പണിയെടു സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്ന പരമ്പരാഗത മേഖലകൾ ഇന്ന് വലിയ തകർച്ച നേരിടുകയാണ് മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതം ഉറപ്പുറക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല നടപടി അവർക്കറിയാവുന്ന തൊഴിൽ സുരക്ഷിത തൊഴിൽ സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് അവർ ഏർപ്പെടുന്ന ചരം പരമ്പരാഗത ചെറുകിട തൊഴിലുകൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനത്തിന്റേതാണ് താഴ്ന്ന വരുമാനത്തിന്റേതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ നടപടികൾ അനിവാര്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലുകളെ ഇല്ലാതായാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഥകിനും കെട്ടിളയ്ക്കുമട കട്ടിളയ്ക്കുമടിയിൽ അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ എന്നുറപ്പിക്കാനാവതെ ജീവിതം അതിൽ ചാരി വെച്ച് എന്ന് ഡോണ മയൂര എഴുതി പോലെയാണ് പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭാവി എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഈ തൊഴിലുകൾ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ തുടരുക സാധ്യമല്ല പക്ഷെ പുതിയ തലമുറ അത്തരം തൊഴിലിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടയാറുമല്ല ഇന്നും അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് എന്നോർക്കണം അവരുടെ തൊഴിലുകൾ സംരക്ഷിച്ചതിൽ സർ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിന്ന് നിലയ്ക്ക് ബഡ്ജറ്റ് നീങ്ങുകയാണ് ആഗോള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ ശേഷം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം പേർ പണിയെടുത്ത കൈത്തറി മേഖല തകർച്ചയിലാണ് ഈ മേഖലയ്ക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും നല്ല പങ്കും പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരളം ഈ പാത തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല റിബേറ്റ് സമ്പ്രദായം തുടരും അതോടൊപ്പം കേരള സർക്കാർ നൂതനമായ ഒരു സംരക്ഷണ നടപടിയായിരുന്നു സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള യൂണിഫോം കൈത്തറി മേഖല നെയ്ച്ചു വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൈത്തറി ഖാദി മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്കെല്ലാം മിനിമം ഇരുന്നൂറ് ദിവസത്തെ പണി ഈ സ്കീമിൽ ഉറപ്പുവരുത്തും ചോർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നെയ്ത്തുകാർക്ക് നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൂലി നൽകുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ സ്കൂൾ യൂണിഫോമിന് നാറുന്ന രൂപ കാശായി കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ ചെലവേറും ഈ അടപ്പ് വർഷത്തെ അടങ്കൽ നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനു പുറമെ കൈത്തറിക്ക് പദ്ധതിയിൽ നാൽപ്പത്തി കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയുണ്ട് ഖാദി വ്യവസായത്തിന് പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയും പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഡിവിഷൻ നവീകരണത്തിന് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേർ പണിയെടുത്തിരുന്ന കയർ മേഖല ഇന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം പേരാണുള്ളത് ഇതിൽ പകുതി പേർക്ക് പണിയുള്ളൂ കേരളത്തിലെ ചകിരി ഉൽപാദനം നിലച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ നാളികേരത്തിന് മൂന്നിലൊന്നത്തെ ഇരുന്നൂറ് കോടി തൊണ്ടെങ്കിലും ചകിരിയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ആയിരം മില്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കും ഈ മില്ലുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ കൂലി ഉറപ്പ് നൽകി ചകിരി കയർ ഫെഡ് വാങ്ങി സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും കയർ വിരി മേഖലയിൽ ആയിരം ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പിന്നിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കും എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ ഏതാനും ആയിരം പേർക്ക് പണി നൽകാൻ പറ്റൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് റാട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ തീരുമാനം ഇവർക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് പിരിക്കുന്ന കയർ മുഴുവൻ കയർ ഫെഡ് സംഭരിക്കും അടുത്ത വർഷം കയർ വിരി മേഖലയിലെ കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം മൂന്ന് മടങ്കെങ്കിലും ഉയരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂലിയുടെ മൂന്നിലൊന്നിലേറെ വരുമാന ഉറപ്പ് പദ്ധതി വഴി സർക്കാർ സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ട് തൊഴിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സബ്സിഡിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന തുക അധികമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത കയർ സഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാർക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യവും പെൻഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന അഞ്ചു കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു എടുത്ത വായ്പ കുടിശ്ശികയായി പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടുള്ള കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് പുനഃസംഘടന ഭാഗമായി ബാങ്കുകളുമായി ആലോചിച്ച് ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതാണ് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പരമ്പരാഗത കയർ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ നല്ല പങ്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അതോടെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയെങ്കിലും മുതൽ മുടക്കുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പദ്ധതി പണത്തിന് പുറമെ എൻ സി ഡി എന്നുള്ള വായ്പയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം പദ്ധതിയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയും എൻ സി ഡി സി വായ്പയിൽ എഴുപത് കോടി രൂപയടക്കം മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ കോടി രൂപയാണ് മേഖലയുടെ അടങ്കൽ നാളികേര കൃഷിക്കാരുടെ പൂർണ്ണ സഹനത്തോഴിയല്ലാതെ തൊണ്ട് സംഭരണം വിജയിപ്പിക്കാനാവില്ല നാളികേര ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കാൻ സമയത്ത് പറയിക്കണം തൊണ്ട് പൊളിച്ച് കൃഷിക്കാരുടെ സംഘങ്ങൾ തന്നെ ചകരിയാക്കി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ചകരി മില്ലുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് നാളികേരം ഇടുന്നതിനും റെഡി കാശ് കൃഷിക്കാർ നൽകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം ഈ പ്രവർത്തനം ഇതിന് പ്രവർത്തന മൂലധനം അനിവാര്യമാണ് കോക്കൺ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനികൾ കേരഗ്രാം സമിതികൾ ഫൈബർ മില്ലുകൾ എന്നിവ നാളികേര സംഭരണത്തിനെ വായ്പയെടുത്താൽ അതിന്റെ പലിശ കയർ വകുപ്പിൽ നിന്ന് നൽകുന്നതിന് പത്ത് കോടി രൂപ അധികമായി വകയിരുത്തുന്നു ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേർ പണിയെടുക്കുന്ന കശുവണ്ടി വ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് താഴ്ന്ന കൂലിക്ക് കശുവണ്ടി സംസ്കരിക്കാനുള്ള യന്ത്രവകൃത വ്യവസായങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നതോടെയാണ് കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി വ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയിലായത് കേരളത്തിലെ വ്യവസായിക്കും കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ക്യാപ്പസിനും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വ്യവസായ സംഭരണോട് മത്സരിച്ച് തോട്ടണ്ടി വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വൻകിട വ്യവസായ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഫാക്ടറികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിലും ന്യായമായ കൂലിയും ഇങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്താം ഇതിനൊരു മാർഗമേയുള്ളൂ ഇടനിലക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന വിലക്ക് കശുവണ്ടി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി പരമാവധി സംരക്ഷിക്കാം കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി പലപ്പോഴും വിവാദം കിടന്നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിന്ന് മാറിയേക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് തോട്ടണ്ടി സംഭരിക്കുന്നതിന് കേരള കാഷി ബോർഡ് എന്നൊരു കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു അമ്പത് കോടി രൂപ മൂലധനം കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ഷെയർ ആണുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ സീസൺ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കാഷി ബോർഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യം ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ വായ്പ തരാമെന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്രകാരം സംഭരിക്കുന്ന കാശുവണ്ടി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വ്യവസായ ശാലകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന് ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ അമ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇതിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി നവീകരണത്തിനും ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗിൽ നിന്നുള്ള പണമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഭാവിയിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ഒരു സംയുക്ത ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അവരുടെ അംബാസിഡർമാരുടെ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ അന്തർദേശീയ സഹനത്തോടെ കാശ് കശുവണ്ടി വാല്യൂ ചെയിനിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാവി ബാസുരമാകും ബാംബു കോർപ്പറേഷന് പത്ത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നു വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റുകളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി അഞ്ച് കോടി രൂപ കൈയിലെത്തുന്നു കൃഷി വിശപ്പും വെയിലും വിയപ്പും വശം കെടുത്തിയ പ്രാചീനമായ റപ്പൂപ്പിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിലെ കനത്തൊരു ചങ്ങലയും ഞങ്ങളുടെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എന്ന കൃതിയിൽ ധന്യ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അടിയേറ്റു പിളയുന്ന ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും കരിയും ചെളിയും പിടിച്ച് മുഷിഞ്ഞവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെയും വിശപ്പൊഴിയാത്ത വയറിനെയും പരുക്കം പാട്ടുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രകാലമുണ്ട് സർ ആ കാലം അറിയെങ്കിലും കാർഷിക മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലാണ് തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളെ വളരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കേവലമായി തിരിഞ്ഞിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർഷക തൊഴിലുകളുടെ എണ്ണം കേവലമായി കുറഞ്ഞു കൃഷി മുഖ്യപരിമാനമായിട്ടുള്ള ഭൂവടങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു കാർഷിക മേഖല സുസ്ഥിര പ്രകൃതി വരുമാനം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല പാരീസ് സന്തുലിതാവസ്ഥയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമുണ്ട് നെൽകൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് വയലേലകളുടെ നാശം കേരളത്തിലെ ചെലചക്രത്തിന്റെ തകർച്ചയിൽ ഗൗരവമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നെൽകൃഷി താരതമ്യേന ലാഭകരമില്ലാത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ നെൽകൃഷി നിലനിൽക്കേണ്ട നാടിനാവശ്യമാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നേലിനെ റോയൽറ്റി എന്ന സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലവിലുള്ള സെൽകൃഷി സബ്സിഡി എന്ന് പോലും പിൻവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സബ്സിഡിയുടെ ഗണ്യമായ ഭാഗം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അർക്കിവേ സ്കീം എന്നാണ് നൽകിക്കൊണ്
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം നൽകാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാലക്കാടും മറ്റും മില്ലുകാർ സംഭരണത്തിന് സഹകരിക്കുന്നില്ല സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നുള്ള ബദൽ സംവിധാനത്ത് പാലക്കാട് രൂപം നൽകി കഴിഞ്ഞു നെൽവയൽ തരിശായി ഇടുന്നതിന് കർശനമായ നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടി വന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷിഭൂമി പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് രണ്ടു വർഷം കൃഷി കേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നിയമ നിർമ്മാണവും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തരിശുഭൂമി കൃഷിക്ക് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ കീരുത്തുന്നു നാളികേര വികസനത്തിന് അമ്പത് കോടി രൂപ കീരുത്തുന്നു ഇത് നാൽപ്പത് കോടി രൂപ കേര ഗ്രാമം പദ്ധതിക്കാണ് പതിനൊന്ന് കോടി രൂപ രൂപ പുഷ്പം മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് വാടകൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വകയിരുത്തുന്നു വിളയുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നിന്റെ മണ്ണിന്റെ സൂക്ഷ്മ ഗണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഇരുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കീടപ്രതിരോധത്തിനും വിളക്ക് ആരോഗ്യ ക്ലിനിക്കുകൾ നടത്തുന്നതിന് പതിനാറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ജൈവ നിയന്ത്രണത്തിനാണ് ഊന്നൽ മൂന്ന് ജൈവ കൃഷിയെയും സത് കാർഷിക രീതികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പത്ത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കാർഷിക ഇടപെടലിന്റെ മറ്റൊരു ഘടകം ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തും നടിയിൽ വസ്തുക്കളും ലഭ്യമാക്കുക ഇതിനായി ഇരുപത്തി കോടി രൂപയും എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ആഗോ സർവീസ് സെന്ററുകളും റീജിയണൽ ഫാം ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സംസ്ഥാന ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും പരിപാടിയുണ്ട് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത സ്കീമുകൾ സംസ്ഥാന കാർഷിക വികസന സ്കീമുകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം സംസ്ഥാന വിഹിതമായി നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കാർഷിക മേഖലയിലെ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിന് നൽകുന്നതിലാണ് ആഗ്രോ പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ആഗ്രോ ബിസിനസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും മൂല്യവർദ്ധിത യൂണിറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കേരള ആഗ്രോ ബിസിനസ് കമ്പനി രൂപീകരിക്കും ചെറുകിട സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് എട്ട് കോടി രൂപയും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ വ്യക്തികളുടെയും യൂണിറ്റുകൾക്ക് നാല് കോടി രൂപയും സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും മറ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കോടി രൂപയും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നു ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ സംഘങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോടി രൂപയും വിവിധങ്ങളായ വിപണികൾ ഇടപെടലുകൾക്ക് വേണ്ടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു കിഫ്ബിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച കാർഷിക സംസ്കരണ പാർക്കുകളുടെ ഡി പി തയ്യാറായി വരുന്നു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള ഇന്നോവേഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് നടപ്പാക്കുന്നതാണ് ആത്മ ആത്മ പ്ലസ് തുടങ്ങിയ സമാന പദ്ധതിയിലെ ഘടകങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ കൃഷി കർഷകരുടെ പ്രായോഗിക അനുഭവങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും കേരള ഇന്നോവേഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പാക്കുക വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉഴുന്നതിനും വാരം കോരുന്നതിനും വളം വാരം വളം ഇടുന്നതിനും നേഴ്സ് നിറയ്ക്കുന്നതിനും നടുന്നതിനും നനയ്ക്കുന്നതിനുമെല്ലാം യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിലെ കൃഷി കേരളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള സ്കീമുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂല മൂലധന സാധ്യമായ കൃഷി സമ്പ്രദായം അനുയോജ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം നൂതന രീതികളിൽ വലിയ തോതിൽ മുതൽമുടക്കുന്നവർക്ക് സബ്സിഡി സ്കീം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ചു കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ റബർ നാളികേര എന്നിവയെ കുറിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന രണ്ട് അന്തർദേശീയ പ്രദർശനങ്ങൾ നടക്കും കെ എസ് ഐ ഡി സി നോഡൽ ഏജൻസിയെ വ്യവസായ കൃഷി വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ഈ പ്രദർശനം റബറിനെയും നാളികേരത്തെയും ആധുനിക മൂല്യവർദ്ധനവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി തീർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രദർശനങ്ങൾ കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കും നിലവിലുള്ള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിക്ക് ഭൂവുടമകളുടെ അംശാദായം പിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുടിശ്ശികയാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ട് ക്ഷേമതികളുടെയും സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തിനു വേണ്ടി ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള ബേസിക് ടാക്സിൽ വർധന വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂനികുതി നിരക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇതുവഴി സമാഹരിക്കുന്ന നൂറ് കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം കർഷക കർഷത്തോളി ക്ഷേമതിക്ക് തുല്യമായി നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒമ്പതിൽ ലയിക്കുന്ന അധിക വരുമാനം കർഷക തൊഴിലാളി റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റിന്റെ ഏഴ് വർഷത്തെ കുടിശ്ശിക കൊടുത്തു നിൽക്കുന്നതിനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക മൃഗപരിപാലനം എട്ട് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളുടെ ഉപപരിപാലന മാർഗമാണെങ്കിലും മാർഗമാണ് മൃഗപരിപാലനം മൃഗപരിപാലന വകുപ്പിന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയും ഡയറി വകുപ്പിന് നൂറ്റിയേ
കുടിവെള്ളവും മറ്റും വന്യജീവികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന നടപടികൾക്കായി നബാർഡിൽ നിന്ന് അമ്പത് കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന് പതിമൂന്നര കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു ചന്ദ്രപൂരിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു സാർ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ മൂന്ന് കോടി വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷമേ നേടാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ നടാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ നടിയൽ വസ്തുക്കൾ ദൗർലഭ്യമായിരുന്നു കാരണം ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃക്ഷത്തൈകൾ വളർത്തുന്നതിന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും വനം വകുപ്പിന് പതിനാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെയും ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ മൂന്ന് കോടി മരങ്ങൾ നടും ഹരിത കേരള മിഷൻ ഇന്ന് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം ലോക നീർത്തട ദിനമാണ് നീർത്തടാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ വളർച്ചയെ അകറ്റനാവും കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് ആസൂത്രണം കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് നീർത്തട ആസൂത്രണം അനിവാര്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിനായി വലിയ തോതിൽ പണവും നീക്കിവെക്കാറുണ്ട് മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ വകുപ്പിന് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറുകിട ജലസേചന വകുപ്പിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നാനൂറ് കോടി രൂപയെങ്കിലും വരും കൂടാതെ തദ്ദേശമണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പദ്ധതി വിഹിതമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ നീർത്തലാദിഷ്ട പദ്ധതികൾക്ക് അടങ്കൽ ആയിരത്തോളം കോടി രൂപ വരും ഹരിത മിഷനിലൂടെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏജൻസികളും പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വരൾച്ചക്കും മണ്ണൊലിപ്പിനുമെതിരെ വലിയൊരു പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ കഴിയും വേണ്ടത്ര ഏകോപനമോ തുടർച്ചയോ ശാസ്ത്രീയ സമീപനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അനുഭവം മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വേണം കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ കാർഷിക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത് മറ്റുദാഹരണം പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പച്ചക്കറി വികസനത്തിന് എൺപത്തേഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിന്റെ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ അടങ്കലുമുണ്ട് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്ലാന്റ് ഫണ്ടിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കൃഷിക്ക് വകയിരുത്തിയാൽ പോലും പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടങ്ങിയത് മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കപ്പെടും ഇത്രയും തുക ഏകോപിതമായും ശാസ്ത്രീയമായും ചെലവഴിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പച്ചക്കറി സ്വയം പര്യാപ്തിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റും കൃഷിക്ക് ജലം പോലെ തന്നെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ജൈവവളവും രാസവളങ്ങളുടെയും കീടനാശികളുടെ അമിതവും അശാസ്ത്രീയമായ ഉപയോഗം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രശ്നമാണ് ജൈവവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഗണ്യമായി ഉയർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെയും ഹോട്ടലിലെയും മാർക്കറ്റുകളിലെയും ജൈവവിശിഷ്ടങ്ങൾ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശുചിത്വവും ഉറപ്പാക്കാം ജൈവവളവും ഉറപ്പാക്കാം കേരളത്തിലെ ഈ സമീപനത്തെ ആത്യന്തിക ഹരിത ഉത്തരം ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ഗ്രീൻ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഡോക്ടർ സുനിത നാരായൺ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുകയും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഹരിത മിഷൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തന്ത്രം ഇത് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ബോധവൽക്കരണവും ജനകീയ പങ്കാളിത്തവും അനിവാര്യമാണ് സർ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വേർതിരിക്കുന്നതിനും വീടുകളിൽ നിന്നും കടകളിൽ നിന്നും യൂസഫി വാങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹരിത കർമ്മസേന വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂസഫി സമ്പ്രദായം ഉറയ്ക്കുന്നത് വരെ ചെറിയ തോതിൽ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടിങ് ഹരിത കർമ്മസേനയ്ക്ക് വേണ്ടിവരും ഇത് നൽകാനുള്ള അവകാശം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ജലം കൃഷി ശുചിത്വം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പങ്കാളികളാക്കി വലിയ തോതിൽ ജനകീയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുമാണ് ഹരിത മിഷൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഹരിത കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോധവൽക്കരണ സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് തലങ്ങൾ ഓർഡൽ നോഡൽ പ്രേരകനെയും പ്രാദേശികത്തിലെ പ്രേരകന്മാരിൽ എണ്ണിമായ വിഭാഗത്തെയും വിന്യസിക്കും ഇവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിബൃഹത്തായ ബഹുജന വിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പയിൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഹരിത കേരളം സാമൂഹ്യ വിജ്ഞാന വിനിമയ കേന്ദ്രം ഹരിത കേരളം ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഹരിത കേരളം പാഠശാല എന്നിവയ്ക്ക് രൂപം നൽകും കുടുംബശ്രീ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെ പ്രവർത്തകരെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയും സാക്ഷര കേരളം സുന്ദര കേരളം എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഹരിത കേരളം സുസ്ഥിര കേരളം എന്നൊരു പുതിയ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഹരിത കേരളം
തൃക്കടയിൽ തൃക്കയിൽ കടവ് ആനയ പുതുക്കുളങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങൾ പാലങ്ങൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിലെത്തുന്നു വരട്ടാത്തി അതിജീരത്തോടെ നടപ്പാതി ഒരുക്കുന്ന നദിയോരം സംരക്ഷിക്കുന്ന ടെൻഡർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശദമായ നിർത്തല പദ്ധതി അറിയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നബാർഡിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് പള്ളിക്കല കോലറയാർ മീനച്ചിലാർ മീറന്തറയാർ കൂടൂരാർ കാനാമ്പുഴയാർ മതിലകംവലി തോട് കുട്ടൻപേരൂർ തുടങ്ങിയ ആറുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലായിരുന്നു ഇവയ്ക്ക് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്യാവശ്യം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളായി പ്രവർത്തികൾക്കായി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് പ്രവർത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകാൻ ഇരുപത് കോടി രൂപ ആദ്യ ഘടവുമായി വകയിരുത്തുന്നു ഇവിടെ നീർത്തല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാൻ മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഗണിക്കാമെന്ന് നബാർഡ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തുള്ള നീർത്തല പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് കട്ടാക്കടയിലെ ജലസമൃദ്ധിയും തളിപ്പുറയിലെ സമൃദ്ധിയും ഉത്തമ മാതൃകകളാണ് പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ ജനപ്രതികളുടെയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെയും പട്ടാമ്പിയിൽ ചേർന്ന പുനരുജ്ജീവന കൺവെൻഷൻ ഒരു പ്രവർത്തന പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ഈ പദ്ധതി പരിശോധിച്ച് അനുമതി നൽകുന്നതിനേക്കായി അഞ്ചു കോടി രൂപ പകയിരുത്തുന്നു പമ്പ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് പത്തനംതിട്ട കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സമഗ്രമായ ഒരു പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന് നിയോഗിക്കും കുട്ടനാട് കായൽ പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപന പദ്ധതി ലോകബാങ്ക് സഹായത്തിന് നൽകുന്നതിന് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് തുറന്നിടുന്നത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് കിഫ്ബിക്ക് പദ്ധതി സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കുട്ടനാട് മാലിന്യ വിമുക്തമാകണമെങ്കിൽ ടൂറിസം മലിനീകരണം ഇല്ലാതാക്കുകയും കായലോര പട്ടങ്ങളെ സ്വീവേജ് കായലിലേക്ക് തുറന്നുവിടുന്ന അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം ആലപ്പുഴ കനാലുകളിലെ മലിനജല ഒഴുക്ക് തടയുന്നതിന് വികേന്ദ്രീകൃതമായ അനറോബിക് ഉറവിട ജലസംസ്കരണ സമ്പ്രദായം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയാണ് ഇത് വിശദമായ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഐ ഐ ടികൾ മറ്റൊരു ഉന്നത പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി ജല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദാനന്ദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്മർ വാട്ടർ സ്കൂൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് കിലിയും ഐ ഐ ടി മുംബൈയുമാണ് ഈ പഠന പരിശീലന പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ മീനങ്ങാടി പരീക്ഷണം വയനാട്ടിലെ കാർബൺ എമിഷൻ ശാസ്ത്രീയമായി കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള രീതി സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് വിജയിച്ചു ഇപ്പോൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ മേഖലയിലെ കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കുന്നുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വയനാട് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ രണ്ടു ദിവസം സെമിനാർ സോമനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഈ ബൃഹത് പദ്ധതി പ്രവർത്തന പഥത്തിലേക്ക് നീങ്ങും ഈ പരിസ്ഥിതി ക്യാമ്പയിന് കർഷക പങ്കാളിത്ത ഉറപ്പുവരുത്തിന് വേണ്ടി വയനാട്ടിലെ കാപ്പി ബ്രാൻഡ് ചെയ്തു വെക്കുന്ന നടപടികളും സമാന്തരമായി ആരംഭിക്കും മെഗാ ഫുഡ് പാർക്കിലായിരിക്കുന്നുള്ള ഫാക്ടറി സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക വയനാട് പാക്കേജിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പണം കണ്ടെത്തും വിശദമായ പദ്ധതി ഏറായി കഴിഞ്ഞാൽ അധിക തുക തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് മണ്ണുജല സംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കബനി നദീ തീരത്തെ മുള്ളംകൊണ്ടി പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർത്തല പദ്ധതിക്ക് അധിക തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പുത്തൻ വളർച്ചാ മേഖലകൾ പരമ്പരാഗത മേഖലകളുടെ സംരക്ഷണം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷത്തിന് അനിവാര്യമാണ് എന്നാൽ വളർച്ചയുടെ പുതിയ വിധാനങ്ങളിൽ കുയരണമെങ്കിൽ പുതിയ സൂര്യോദയ വ്യവസായങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയെത്തി സർ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വിജ്ഞാനധിഷ്ഠിതമോ സേവന പ്രധാനമോ വൈദ്യുത്യാത്മകമോ മൂല്യവർദ്ധിതവും ആയിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങളാണ് വൈജ്ഞാനിക സമ്പർഘടന എന്റെ ചിതയിൽ ഇനിക്കൊപ്പം പേനയും പുസ്തകവും വേണമെന്ന അമിതാ പ്രതത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയും പ്രവചനവുമാണ് വിജ്ഞാനധിഷ്ഠിതമായ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനം പുരോഗമനത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പ്രഖ്യാപനമാണ് സർ വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ്ഘടന രൂപാന്തരത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി കുടികൊള്ളുന്നത് ഇത്തരമൊരു സമ്പദ്ഘടന സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട് സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പക്ഷേ പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ ഗണ്യമായി ഉയർത്തിയെ വിജ്ഞാനോത്പാദനത്തിന്റെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ പോരാ ഇന്നോവേഷൻ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ആയിട്ട് മാറണം വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാർക്കും ഇന്നോവേഷനിൽ പങ്കാളികളാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോലെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉൽപ്പാദനവികൾ സന്നിശിപ്പിക്കാനും സന്നിവിശിപ്പിക്കാനും കഴിയണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഇവിടെ ബ
നാളത്തെ ലോകം ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടേതാണ് ഐ ടി പാർക്കുകൾക്കും അതിലെ ഭീമൻ കമ്പനികൾക്കും ഇനിയും സ്ഥാപനം സ്ഥാനമുണ്ടാവും പക്ഷെ നാളത്തെ ലോകത്തിന്റെ ചലനാത്മകത നിർണയിക്കാൻ പോകുന്നത് പുത്തൻ തലമുറ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അഥവാ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി പാർക്ക് ഇൻക്യുബേറ്ററിന് എൺപത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കുക മിഷന്റെ ശുപാർശയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ സർക്കാർ ഗ്യാരന്റി വഴി കെ എഫ് സി മുതൽ മുടക്കുന്നു തയ്യാറാവും ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വിരിയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് മത്സരമേന്മയുള്ള കമ്പനികളായി മാറുന്നതിനുള്ള ആക്സിലറേറ്റർമാരുടെ സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നടപടിയും ഐ ടി മിഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ കൌൺസിൽ കെ ഡി ഐ സിയുടെ ലക്ഷ്യം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളെയും കൃഷി ഫിനാൻസ് എന്നിവയിലെയും ചക്രവാള വിജ്ഞാനത്തെ ഭരണത്തിന്റെ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ ഉൽപാദന മേഖലകളിലും ഭരണത്തിലും സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മുതലാവശ്യമായ വിദഗ്ധ സേവനം കൌൺസിൽ ഒരുക്കും പ്രതിഭാധനരായ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ലോക കേരള സഭ മുന്നോട്ട് വെച്ച സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഡാറ്റാ ബേസ് സൃഷ്ടിക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ നൂതന സംരംഭക വികസനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും കൌൺസിലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു കേരളത്തിലെ വിവര വിനിമയ വ്യവസായം മുൻകൈയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ സങ്കേതങ്ങളും വിശകലന പ്രാവീണ്യമുള്ള വിദഗ്ധരെയും സൃഷ്ടിച്ചേ തീരൂ ഇതാണ് ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി എം കെയുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ആയിരമാക്കുന്നതിനും യു ജി സി അംഗീകാരമുള്ള ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്കിയതിനും അറുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാലയിലെ ഐ എം ടി കെക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു